大家好，我是元宝。今天呢，我们来讲述一起发生在江苏省徐州市一起离谱的拐卖儿童案。为什么说离谱呢？因为老人把孙子给卖了啊，为了给儿子买房。当然呢，这其中的故事也是耐人寻味的。那么这其中到底发生了什么？接下来话不多说，开录本起案件：卖了孩子，买婚房。徐大轩与王伦英是半路夫妻。徐大轩早年丧妻啊，由于性格比较老实本分，就一直再没有娶妻，而是拉扯儿女们长大了。直到2002年呢，才经人介绍认识了王伦英。王伦英啊，比徐大轩小了七岁啊，是从四川来的。当时呢，带着一个儿子，二人认识没有多久，王伦英就表示要嫁给徐大轩。徐大轩一听，行啊，看来自己这魅力还是比较哇塞的。可王伦英也提出了一个条件，就是这个家必须自己说了算，也就是王伦英要当家做主。徐大轩一合计，疼老婆应该的，于是呢也就答应了。接着呢，二人成婚，可没有想到的是，刚结婚第三个月，那王伦英就被警察抓走了。原来他是个人贩子啊，拐卖妇女的。徐大轩当时也是一愣，可还是没有放弃他。王伦英当时被判刑五年，徐大轩也是在外苦苦等待。还帮忙照顾王伦英的儿子啊，给他交学费，这一整就是五年。接着呢，王伦英出狱，二人再次重逢，算是正式过起了小日子。当时呢，徐大轩包了有十来亩地啊，种西瓜的，还养了四五十头猪，年收入呢还可以。二人这小日子啊，就算是过起来了。可家庭的收入啊，都在王伦英的手中。徐大轩每年自己能赚多少钱呢？他也是不清楚的，但是他毫无怨言。就这样呢，日子算是平稳的度过了一段时间呢。说自己平日里忙农活啊，哪里有时间照顾孩子？啊？而徐大轩也是不太愿意啊，他的不愿意更多的体现在这个孩子有疾病。但是面对儿子的要求，自己这个当爹的也不好拒绝，于是呢就应承了下来，就这样给照顾了那么几个月。可就在二零一四年的十一月份呢，王伦英再次被警方逮捕，罪名呢是诈骗。但是他这一次诈骗的手段呢？让徐大轩感觉无法接受，因为王伦英对外说自己丧夫，然后经人介绍是到处跟人假意结婚骗彩礼去了。徐大轩自己不仅绿了啊，还丧了，并且自己还成为了包庇犯。虽然后来经过解释调查呢，徐大轩被释放，可这个经历呢，让徐大轩是无比的难受。而这一次，王伦英被判处拘役五个月。五个月之后呢，王伦英回到家中，徐大轩是怒不可遏，带着儿子呢，对这个王伦英是拳打脚踢。王伦英也是不甘示弱，开始还击，反正是家被砸得稀烂。徐大轩的脑袋瓜呢，也被砸的是缝了九针。这一次呢，徐大轩是彻底愤怒，决定离婚。但是呢，不知道啥原因啊，这一次婚还没有离成。不过经过这一次呢，二人的感情已经彻底没了啊。徐大轩的儿子徐庆再次外出打工，这一走呢，就是两年。再次回来呢，儿子徐庆又带回来一个女朋友，叫做丽丽啊。这原片给名儿给起的傻傻丽丽的啊，这是挺那个。徐庆啊，提出要结婚呢、啊，当然结婚呢就是要买房呗。徐大轩一合计，确实该给儿子弄个房了，于是呢就商量要王伦英拿出点钱贴补贴补。然后呢，儿子手里也攒了一些，一起交个首付呗。可王伦英说什么也不同意，一分钱不掏，你是爱咋咋地。可这时呢，王伦英弄了一个建议啊。就是把孙子卖了，也就是徐庆跟莎莎的那个儿子，反正这钱呢也是留给徐庆用的，这也是他儿子，这就叫什么取之于儿，用之于儿呗。不知道当时徐大轩心里是作何感想啊？反正是默认了。于是呢，王伦英就通过层层的中间人将孩子卖给了沛县的一户人家，这家人讲真啊，对这个孩子是真不错，孩子的病呢也好了啊，被找回来的时候呢也是白白胖胖的。当然呢，这都是后话了。但是不管如何，孙子换来了五万，那户人家呢，当时是出了六万的啊。那一万块呢，被这一些中间人是给分掉了，有的是分到一条烟，有的是分到千二八百块钱。大多数啊，都是这些活跃于各村的媒人，职业就是保媒拉纤的。徐大轩拿到钱交给了儿子，可还是不够。徐大轩再次与王伦英发生了争吵，就是要王伦英去贴补点钱，都是我徐大轩赚的，你干嘛不给我呢？可王伦英就是不给，爱咋咋地啊！二人经常的为此吵架，还找派出所。所以当徐大轩举报王伦英的时候，派出所还以为又是二人闹离婚、闹矛盾了呢。经过这一次呢，愤怒的徐大轩再次提出要离婚，可在财产的分割上出现了问题。徐大轩的想法是自己离婚分到财产，然后我就去贴补儿子
，自己这些年累死累活的啊，都让这个王伦英把持财政。关键这娘们儿还说我死了啊，到处去骗彩礼，简直就不能忍。可财产这一块，当时是无法证明啊，法院要求他们是各自举证。徐大轩到哪里去举证啊？对吧？思来想去，他奶奶的啊，谁也别好。于是呢，就在二零一五年十二月份的一天，到派出所举报王伦英卖顺子的事当然呢，徐大轩啊，他也有罪过。那一些中间的介绍人无意落下，都被抓捕。而肖顺子呢，当时已经在别人家啊被照顾两年了，警方很快呢也就找到了。确实照顾的不错啊！这户人家原本有两个女儿，就希望有个儿子，可年纪已经大了，无法再生，所以呢就托人买下了这个男孩啊。但是呢，在刑法修正案九出台之前啊，买儿童的人在儿童被解救时，经过调查没有虐待儿童啊，配合警方调查，配合警方解救被拐卖人的，是不予追究刑事责任的。可在二零一五年十一月份啊之后出台的这个刑法修正案九。啊，不管你是怎么对孩子好，只要你不是合法的收养，啊，是花钱买来的那种，啊，必须是追究其刑事责任的。所以这户人家当时也被判了，而徐大轩的儿子徐庆也被调查逮捕，因为卖孩子的事情呢，他是知情的，只是碍于当时的家庭与自己的这个经济状况，才默许了这一切的发生。所以元宝此时此刻为死去的莎莎感到不值。说到这儿呢，本案的基本案情是讲述完毕了。大家觉得这其中的人性是不是挺耐人寻味的呢？自私自利无底线无原则，甚至有点无良心的，在不触碰自己的利益之前，给人的感觉啊，就这一家人的感觉是什么事都能商量。可有一些事儿，他能商量吗？好了，那么本期节目呢就先到这里，感谢你的观看。最后还是那句话，愿世界没有罪恶。我们下期再见，拜拜。